हेलो आई एम डॉक्टर सुमित गोयल आई एम कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू डेली ब्रेन हेमरेज इज लीकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड वेसल्स इन विच इट इज फ्लोइंग सो वेन एवर दिस ब्लड विच एक्चुअली शुड हैव बीन फ्लोइंग इन टू द नॉर्मल ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन दे लीक इन टू द ब्रेन सब्सटेंस नाउ वेन एवर दिस ब्लड लीक्स इन टू द ब्रेन सब्सटेंस दे इज अ डैमेज टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन विच वुड डिपेंड अपॉन द साइट वेयर द ब्लड हैज लीक दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन हेमरेजेस दैट वी डील विद दे आर कैन बी हाइपर टेंसिव ब्रेन हेमरेज विच इज सीन इन द पेशेंट्स हुई हाई ब्लड प्रेशर दे कैन बी एनरिजमल सबरेक्नाइड हेमरेज विच इज Uh, because of the dilatation of the blood vessel which causes brain hemorrhage there can be extra cerebral brain hemorrhages like because of trauma there can be subdural hemorrhages or extradural hemorrhages other causes of brain hemorrhage are uncontrolled hypertension a patients with uh, uh, arteriovenous malformation blood patients on blood thinners the symptoms of the brain hemorrhage would depend upon where the blood has leaked let's say somebody has a blood leakage in the area which control the speech patient may just present with the loss of speech but in general if i speak brain hemorrhage would present as a sudden severe headache uh, classically described as the worst headache in life this may be associated with vomiting may be associated with loss of consciousness and decrease in sensorium or the alertness of the patient all brain hemorrhages are potentially life threatening uh the risk to life would depend upon the site of hemorrhage and and the size of uh, hemorrhage or the bleed we can keep our diabetes in check we can keep our blood pressure in check we can take uh, control of our diet we can take do regular exercise so these are the factors which would at least reduce the occurrence of stroke in the normal population we should not ignore the symptoms as of brain hemorrhages or tia and we should reach our doctor immediately